Bienvenidos a todos los medios de comunicación, invitados especiales, al público en general, gracias. Bienvenidos a este que es el futuro, al evento del año empresarial, industrial, científico y tecnológico de México. Al evento en donde confluyen los componentes de la triple hélice, empresas, academia y gobierno. Pero además con los estudiantes y emprendedores como invitados especiales. Al evento de la industria 4.0 y de la mente factura. Bienvenidos a la ITM, Industria Transformation México, la Jano Fermese de México y de América Latina. Esta es la feria de la ciencia y la tecnología, es la feria de la creatividad, la feria de la innovación, de las ideas frescas y de los nuevos paradigmas. Guanajuato vuelve a convertirse en el epicentro de la industria 4.0 y en un poderoso medio en la difusión del conocimiento para los emprendedores, los creadores y los innovadores. Sean todos bienvenidos a esta tierra, que es la tierra del Valle de la Mente Factura, donde prevalece el espíritu de hacer alianzas, de colaborar, de vincularse para crecer. Porque sabemos que de esta manera es como funciona el ecosistema del emprendimiento y de la innovación. Aquí, en Guanajuato, nos gusta la inteligencia de equipo, nos gusta aprender de los mejores, y por ello es que hoy tenemos a los mejores del mundo en la industria 4.0, en la ITM 2021. Gracias a la Jano Fermese por ser un gran aliado de Guanajuato en este camino hacia el futuro. Un futuro en el cual bien expresaba nuestro alcalde de la ciudad, Héctor López Santillana. Hace 30 años, los guanajuatenses diseñamos un plan, un plan de este Guanajuato siglo XXI. Queremos pasar de ser un estado eminentemente agrícola y convertirnos en un estado manufacturero y lo logramos y como bien dijo Héctor, fueron muchas las críticas, las burlas y el resentimiento de algunos, recuerdo todavía yo algunos titulares que al puerto interior le decían el muerto interior y hoy es un éxito total, este parque es uno de los más exitosos que tenemos en el país y se ha ido consolidando como de verdad, una gran plataforma de despegue. Se decía que Guanajuato, ¿cómo iba a pasar a ser un estado de manufactura? Y pues hoy les anuncio que acaba de salir la última publicación. Somos el estado que sin ser frontera, más exporta de este país. Pasamos... Pasamos en 30 años de exportar 300 millones de dólares a 24 mil millones de dólares de exportación. Somos ese Estado que sin duda no se rinde. Y vienen cosas importantes. A partir del 2019, aquí en este lugar, yo señalé que había un antes y un después, que era un parteaguas, porque estamos sembrando, estamos poniendo las bases para que en los próximos 30, 50 años, Guanajuato pase de ser el Estado manufacturero por excelencia a ser el Estado de la mente factura. Por eso el proyecto del Valle de la Mente Factura es fundamental, porque no solo queremos armar coches como hoy los armamos, queremos diseñar los nuevos coches, queremos diseñar los nuevos motores eléctricos, queremos diseñar la nueva tecnología y nos estamos preparando para eso. Orgullosamente hoy Guanajuato tiene una gran generación de jóvenes, tenemos un potencial increíble, 2.7 millones de jóvenes en Guanajuato y hoy estamos egresando más ingenieros que los que egresan estados tan importantes industriales como Nuevo León o Jalisco. Hoy Guanajuato es un estado que le apuesta al conocimiento como la herramienta para mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses. No queremos solo ser el estado que más exporta ni el que más crece, queremos que se eleve la calidad de vida de nuestros habitantes y ese es el objetivo de un gobierno humanista como el que me toca encabezar. La continuidad es fundamental, pero la continuidad, como bien decía el alcalde, no se la hemos dado solo los gobernadores, ha sido la ciudadanía. La participación ciudadana es fundamental para que se continúe una política pública. Ya lo decía Carlos Medina, tanto, eh, tanta sociedad como sea posible y el gobierno que, que sea estrictamente necesario. Es decir, necesitamos ir aumentando esa participación ciudadana en consejos, patronatas, organizaciones civiles, para que esta continuidad de proyectos se, sea una realidad. Por eso yo vislumbro que en los próximos eh, 30 años Guanajuato estará surgiendo esta transformación, repito, de la manufactura a la mente factura. Así pues, sean todos bienvenidos. Gracias, gracias de verdad a nuestros socios alemanes, gracias a quienes han hecho posible que sea una realidad. 
y no solo me resta decirles bienvenidos y bienvenidas al Valle de la Mentefactura y a Guanajuato, que es grandeza de México. Muchas gracias. Isel, activa el protocolo de inauguración.